453 a.C. Una flotta di 60 navi e un esercito di 12.000 uomini invadono l'Elba, la mettono a ferro e fuoco, distruggono gli abitati di Monte Castello e di Castiglione San Martino. Li guida il generale siracusano Apelles, che dopo aver travolto le coste dell'Etruria e la Corsica, raggiunge il suo bersaglio più ambizioso, quell'isola ricca di metalli che fa degli Etruschi una delle prime potenze industriali della storia. È l'inizio della parabola discendente del periodo più luminoso e potente della civiltà etrusca, quel periodo legato al metallo più importante della storia antica, ancor più del rame, dell'argento e dell'oro. Un metallo ormai indispensabile per forgiare utensili e soprattutto armi in un mondo perennemente in lotta. Quel periodo che li consacrerà per sempre in tutto il mondo antico come i signori del ferro. Della Etruria, infatti, fa parte un'isola di fronte alla città chiamata Populonia, che chiamano Etalia. Questa, che dista circa 100 stadi dalla costa, ha ricevuto quella denominazione dall'abbondanza della fuliggine che c'è lungo di essa. Come minerale ha infatti molta siderite, che tagliano per la fusione e per la preparazione del ferro. Quelli che sorvegliano le lavorazioni spezzano e bruciano le pietre in alcuni camini fatti ad arte, fondendo in questi le pietre grazie all'abbondanza del fuoco. Le dividono in blocchi di ugual misura, vicini per forma a grandi spugne. Dei mercanti poi, comprando quei carichi, li portano in altri mercati e, radunando un gran numero di fabbri artigiani, li lavorano e di ferro fanno immagini di ogni tipo. Alcune le forgiano come fanno per il bronzo, per tipi di armi, altre ne lavorano abilmente per tipi adatti all'uso di zappe, di falci e di altri attrezzi. Poiché questi oggetti sono portati dai mercanti in ogni luogo, molte parti del mondo partecipano dell'utilità che ne deriva. Quando Diodoro Siculo, lo storico romano di lingua greca, nel primo secolo a.C. tramandò alla storia queste notizie, l'isola d'Elba era già fonte mineraria per tutto il Mediterraneo da più di cinque secoli. In una Toscana dove da sempre l'attività mineraria ha costituito la principale attività dell'uomo, l'Elba ne rappresenta la testimonianza più importante. Sfruttata per millenni, l'isola, la cui leggenda dell'inesauribilità delle vene metallifere veniva già narrata dagli storici antichi, ha mantenuto la promessa visto che l'abbandono di queste attività negli anni Ottanta è stata motivata con l'antieconomicità dell'estrazione e non per esaurimento della materia prima. Nel 1981, infatti, una stima dei soli giacimenti esplorati dava un risultato di ben 16 milioni di tonnellate di minerale sfruttabile. La leggenda non era quindi da ritenersi tale.
nostra navigazione attraverseremo e passeremo davanti a Rio Marina che è una delle prime miniere dell'isola d'Elba per poi proseguire verso eh, la spiaggia di Punta Nera dove troviamo proprio il primo vero insediamento minerario dell'isola. Continueremo attraversando il golfo di Porta Azzurro fino a portarci a Punta dei Ripalti dove troviamo un altro insediamento abbandonato e fino ad arrivare a Punta Calamita dove avrà fine il nostro viaggio. Ancora oggi sono visibili i resti degli impianti di estrazione e lavorazione del minerale ferroso risalenti alla prima metà del XX secolo. L'ultimo atto visibile di uno sfruttamento minerario che dopo quattro millenni ha portato negli anni 60 l'industria siderurgica italiana con l'apertura degli impianti di Genova e Taranto e le innovazioni nel campo del trasporto navale dei minerali a utilizzare materie prime provenienti da paesi quali il Brasile, l'Australia o l'Africa più economicamente convenienti e contenenti fino al 70% di ferro rispetto ai giacimenti elbani più vicini geograficamente ma con percentuali non superiori al Dal IX secolo a.C. fino alla metà del XX secolo, la storia del ferro toscano è stata da sempre legata a quella delle guerre. Dalle armi necessarie alla guerra di Troia fino ai legionari romani, come racconta lo storico Andrea Bedet. I legionari quiriti si facevano strada tra le schiere nemiche con il corto ma penetrante gladio di duro ferro temperato nei magistrali forni etruschi dell'Elba. I Galli erano armati soltanto dal loro temibile furor Gallicus perché i loro spadoni dalla punta ottusa di ferro dolce si piegavano al primo fendente e i Romani allora li trafiggevano mentre erano intenti a raddrizzare con il piede la loro ingombrante daga. In epoca medievale l'Elba fornì armi alle repubbliche marinare di Pisa e Genova nel XVI secolo il minerale veniva inviato nel continente, dove forni più evoluti lo trasformavano in ghisa o acciaio, utilizzati in campo bellico per la produzione di cannoni e relative munizioni. Durante la Prima Guerra Mondiale fu di nuovo l'esigenza bellica, richiedente materiale ferroso per la fusione e costruzione di armi, a portare l'industria siderurgica italiana ad utilizzare una risorsa prontamente disponibile da secoli, le scorie ferrifere etrusche. La valle di Baratti, sulla costa toscana, giaceva sepolta sotto 7 metri di scorie. Populonia era nascosta da 2 milioni di tonnellate di residui minerari. Le coste dell'Elba erano letteralmente coperte da migliaia di tonnellate di materiale di scarto delle lavorazioni dei forni. Ovunque si posasse lo sguardo in questa regione, nei primi anni del secolo scorso, si scorgeva un'immensa distesa di colline brune formate dalle scorie e delle lavorazioni di più di un millennio di forni etruschi. L'estate del 1949-50, l'inverno si studiava a Porto Ferrara, l'estate si veniva da Cona a fare gli scavi delle scorie che non ci dicevano che erano etrusche però non si raccattava questo ferro, poi veniva un'impresa di piombino per l'Ilva e le recuperava. L'intenso e continuo lavoro di prelievo ed escavazione, se da una parte procurerà danni irreparabili nel contesto delle stratificazioni archeologiche, allo stesso tempo farà emergere una realtà antica di cui si era sempre raccontato, talvolta in maniera anche leggendaria. Gli argonauti, dopo essersi impossessati del vello d'oro, navigando per il Tirreno, giunsero a un'isola che è chiamata Etalia, 
dove predisposero un ottimo porto chiamandolo Argon, dal nome della loro nave. È ancora Diodoro Siculo che ci introduce con il racconto degli Argonauti alla storia dell'isola d'Elba con quello che definirà Largos Limen, il porto bianco, l'odierna Porto Ferraio, uno dei più sicuri porti naturali del Mediterraneo. Ciottoli bianchi e spugne di scorie di ferro hanno da sempre caratterizzato l'aspetto di questo antico porto, lo stesso dove molti secoli dopo, nell'immediato dopoguerra, approderà il personaggio che ci fa da guida e da riferimento in questo viaggio attraverso il periodo d'oro, o sarebbe meglio dire di ferro, del dominio etrusco dell'isola d'Elba, Gino Brambilla. Gino Brambilla non è elbano e non è neanche toscano. Viene da molto più a nord, dalla provincia di Como, e quando approda a Porto Ferraio, come i mitici argonauti, è letteralmente folgorato dal fascino dell'isola. Arrivato all'isola d'Elba, ebbe la fortuna di vedere dei minerali. Il primo minerale fu la pirite, e per me digiuno di tutti questi di questi minerali, di queste cose, perché essendo di bassa cultura, quindi è di bassa cultura, venni a sapere dagli amici, oltre a conoscere dove si potevano trovare i quarzi, le piriti, eccetera, eccetera, che per esempio a Procchio vi erano dei mucchi, dei depositi di scorie della lavorazione degli etruschi per ricavare il ferro. Incuriosito, Andai sul posto e vidi questi, queste specie di, 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 di scorie che sembravano dei pezzi di cioccolata, alcune sembravano fuse appositamente, sembrava di vedere delle figure di persone, di animali, eccetera, eccetera. E così pensai di cominciare a guardare in questi depositi di scorie per conoscere un pochino la storia, di, di, perché si parlava di forni etruschi ma nessuno li aveva mai visti e ogni tanto riuscivo a trovare un pezzo. Piano piano ero riuscito a mettere insieme quello che poteva essere un forno. Da un periodo temporaneo di soggiorno nell'isola decide di stabilirsi qui definitivamente e inizia un'opera di ricerca e di scoperta che lo porterà nel corso degli anni a diventare una figura di riferimento nella documentazione storica dell'Elba e alla nomina di ispettore onorario della soprintendenza archeologica della Toscana. Si concentra attivamente in quella che è la riscoperta di un contesto storico-archeologico ancora oggi poco studiato riguardante il periodo etrusco dell'Elba e in particolar modo gli aspetti tecnici e scientifici delle lavorazioni del ferro da parte degli etruschi. Ma la sua attenzione non si ferma allo studio teorico delle lavorazioni. Basandosi anche sulla sua esperienza reale di soffiatore di vetro, inizia a sperimentare realmente le tecniche di riduzione del minerale fino a concretizzarle con la costruzione di modelli funzionanti della più grande innovazione tecnologica etrusca nella lavorazione del ferro, l'alto forno. L'Elba, sia per la sua posizione strategica che per la ricchezza delle sue vene metallifere, rappresenta fin dalla preistoria un sito importante. Nel Neolitico, 7000 anni fa, era già un'isola e veniva raggiunta dalle imbarcazioni di cercatori di sostanze coloranti, come l'ocra rossa e gialla, che si trovavano abbondanti nei pressi di Reale e Terra Nera. Qui, per esempio, si vede l'ocra gialla, che è un ossido della limonite, mentre lì, da questa parte, si vede l'ocra rossa, che era un ossido della ematite.
Gli sbarchi dei cercatori di minerali e metalli si susseguirono sempre più frequentemente nei secoli successivi e intorno al 2000 a.C. la popolazione ormai residente dell'isola aveva creato un complesso sistema di insediamenti abitativi, fortezze d'altura e punti di avvistamento. Piano piano prendiamo il sentiero che ci porta fino su all'uomo masso. Purtroppo sarà un po' imboscato, però il sentiero prima c'era e cercheremo di, di trovarlo. Questa è la tipica, è il tipico riparo sotto roccia. In tutti questi ripari si trova questo tipo di ceramica. Questa è una ceramica d'impasto, ceramica fatta con argilla dell'elva. Prendevano il granito che era in disfacimento, che formava quella sabbia, quella che vediamo qua, no, vedete questa qui, questa qui, questa sabbietta bianca che sono tutti cristallini di quarzo, veniva messa dentro nella ceramica perché non si spaccasse. Il Monte Capanne, le mura, il Masso dell'Aquila, lo stesso Homo Masso rappresentavano anche i principali punti di osservazione da dove venivano avvistate e segnalate le navi che transitavano nel braccio di mare che separava l'Elba dalla Corsica. Con un efficiente sistema di comunicazione ottica veniva segnalato il transito di queste navi agli insediamenti costieri da cui prontamente salpavano le navi che avrebbero intercettato e depredato gli incauti o sfortunati navigatori. Il popolo villanoviano scendeva quindi dai sicuri ripari sotto roccia per impossessarsi del mare. Un nuovo popolo solcava il Mar Sardo, Abili navigatori, audaci pirati, ottimi commercianti riuscirono ad avere un controllo totale del mare e delle coste dell'Italia occidentale fino al punto che lo stesso Diodoro Siculo racconta. Ora dobbiamo parlare dei Tirreni, i quali furono celebri in antico per il loro valore. Si impadronirono di molti paesi e fondarono molte grandi città. Forte era la loro potenza marittima perché dominavano il Mar Sardo per largo tratto, per cui le acque dinanzi all'Italia ricevettero da loro il nome di Mar Tirreno. È l'inizio dell'epopea di un popolo e di una cultura che dominerà per quasi dieci secoli l'Italia, un popolo che ancora prima dei Greci e dei Romani scrisse il primo capitolo della storia dell'Occidente, una cultura ancora oggi poco conosciuta e la cui importanza storica è stata troppo spesso sottovalutata. Inizia la splendente epopea degli Etruschi. Gli enormi giacimenti di metalli delle coste toscane e dell'Elba costituiscono la principale risorsa della nuova civiltà. Rame, argento, oro e soprattutto ferro, che è possibile estrarre facilmente a cielo aperto, sono quegli aurei tesori su cui gli etruschi costruiranno la loro potenza economica. Il sistema, che oggi definiremmo produttivo, è strettamente connesso al tessuto sociale ed economico. Le miniere, i forni, le forge e i laboratori sono adiacenti alle città fortificate e ai porti in un unico sistema integrato che costituisce uno dei primi e interessanti esempi di polo industriale dell'antichità. Fino al IX secolo a.C., L'unico ferro conosciuto era quello di tipo meteoritico, il Sideros greco, proveniente dal cielo, che è stato rinvenuto anche nelle tombe di alcuni sovrani egizi, con dei contenuti di 93% di ferro e 7% di nickel, composizione non esistente in natura sulla Terra e di origine appunto siderale. 
Tra il III e il I millennio a.C. la riduzione del ferro veniva principalmente effettuata in forni definiti bassi fuochi, che consistevano in buche nel terreno foderate di argilla refrattaria e riempite di strati alternati di carbone di legna e minerale di ferro. Gli etruschi sopraelevarono la struttura dei forni sviluppandola in altezza, conferendole una forma a cono che può essere considerata l'antenata dell'alto forno moderno. Ed è proprio in questo studio e ricostruzione dei processi di riduzione del ferro secondo le metodologie etrusche che Gino Brambilla ha profuso i suoi sforzi maggiori e ottenuto i risultati più importanti. Nel corso degli anni questa passione ha portato alla costituzione di un gruppo archeologico e naturalistico dell'Elba e nel 1996 all'apertura del Parco Sperimentale di Metallurgia Antica con l'obiettivo di far rivivere il processo di lavorazione del ferro così come effettuato dagli etruschi. E questo è una, diciamo, un esperimento per ricostruire il processo della produzione del ferro etrusco e non solo etrusco, questo metodo è stato usato fino, fino alla fine del Medioevo in tutta l'Europa, anche in Asia, Asia minore, dappertutto quasi. Ed è il desiderio di riprodurre e documentare questo importante esperimento di archeologia sperimentale che ha spinto la ASSO, un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale di Roma che si occupa di archeologia subacquea, speleologia e speleologia subacquea, a contattare Gino Brambilla per organizzare questa operazione. Dopo alcuni incontri in cui vengono approfonditi gli obiettivi e le modalità organizzative dell'operazione, si decide di compiere solo la prima parte del processo di riduzione, lasciando ad un'operazione successiva il processo della forgiatura con cui gli etruschi ottennero probabilmente il primo acciaio della storia. Tre fattori sono stati determinanti per il successo siderurgico degli etruschi dell'isola d'Elba. La qualità delle matite con alti contenuti in ferro, unica per quei tempi. L'affioramento in superficie delle vene che ne permettevano la più economica e semplice coltivazione a cielo aperto. Il tipo di carbone utilizzato, ottenuto dalla macchia mediterranea dell'isola, della quale gli etruschi avevano scoperto che la massima resa boschiva si aveva nell'arco di un ventennio e su cui applicarono un sistema di taglio a rotazione che permetteva un utilizzo razionale della materia prima, un primo esempio di economia forestale. Grazie al ritrovamento di alcune parti di forni fusori ben conservate e a seguito di studi approfonditi, Brambilla nel corso degli anni ha condotto una serie di esperimenti e di ricostruzioni dal vero che lo hanno portato alla fine, smentendo forse anche qualche teoria, alla realizzazione di un modello di forno etrusco funzionante e, cosa fondamentale, riproducibile in serie. Questo qui è un catino che è fatto con un impatto di renone, con la sabbia di mare, argilla e polvere di carbone. Lo spessore è di 30 cm, così noi abbiamo un metro di larghezza del forno, l'interno di 40 cm. La mia fortuna è stata che ho trovato un pezzo interno di forno etrusco. Prima dell'accensione del forno e dell'inizio del processo di riduzione, viene murata con mattoni e argilla refrattaria all'apertura anteriore e installati gli apparati per la ventilazione forzata. Brambilla e il suo gruppo hanno messo a punto dei mantici a doppia camera, utilizzando esclusivamente tecnologie note al tempo degli etruschi, che potevano fornire un flusso d'aria costante di circa 160 metri cubi all'ora, portando la temperatura interna a circa 1300 gradi. L'aria che viene mandata dal mantice per raggiungere i 1300 gradi deve essere per ogni chilo di carbone esattamente ogni ora 8 metri cubi per chilo. Dato che la parte che è contenente carbone, questa qui, è di circa 20 kg, 2 per 8, 16, sono necessari 160 metri cubi di aria all'ora per raggiungere i quei 1300 gradi necessari 
non per fondere, dalla fusione esce la Ghisa i Rom, e, e gli Etruschi invece ricavavano del ferro dolce che veniva poi trasformato in acciaio. Non avendo due o più volonterosi da dedicare ai mantici, questi sono stati sostituiti con una pompa d'aria alimentata a benzina che, anche se ben più moderna, ha svolto un lavoro funzionalmente equivalente ai mantici. Si accende il forno e si inizia la ventilazione forzata. Da questo momento inizia il processo di riduzione che durerà alcune ore e vedrà delle fasi alternate di immissione di strati di carbone vegetale e di minerale secondo tempi e regole affinate nel corso di questi continui esperimenti. Sia il minerale che il carbone vengono triturati prima dell'immissione dall'alto del camino del forno allo scopo di facilitare il processo di riduzione e setacciati per evitare di introdurre polveri che abbasserebbero la temperatura del forno. Tendo un, io un metallurgo moderno, conosco la teoria della produzione del ferro, ma sono solo 10% di questo esperimento, sono teoria. 90% sono pratica e questa è la cosa che fa Gino per trovare la pratica e questo è molto importante per ricostruire quello processo. Brambilla e il suo gruppo, lavorando realmente al processo, hanno anche potuto correggere alcune ricostruzioni sulle modalità di lavoro dei fabbri etruschi, quale ad esempio l'abbigliamento da lavoro. Le scintille e il calore che fuoriescono continuamente dal forno e in particolare dal camino superiore rendono necessaria una vestizione, probabilmente di pelli, che protegga il corpo e in particolar modo la testa durante la lavorazione. Elemento caratterizzante degli abiti è appunto il cappello, detto pileo, copia di quello effigiato sulla moneta in bronzo di Populonia e rappresentante anche uno dei simboli della categoria dei fabbri etruschi. L'effetto combinato del monossido di carbonio all'interno del forno riduce le matite mediante la sottrazione di ossigeno e quindi di ossido e la temperatura di circa 1300 gradi porta alla fusione le scorie che confluiscono nella parte bassa del forno. Il processo viene definito di riduzione perché in realtà non si ottiene la fusione del ferro per la quale occorre una temperatura ben maggiore, 1536 gradi, ma si raggiunge il risultato sottraendo l'ossido e le impurità, riducendo appunto il ferro contenuto all'interno del minerale. Tornati il giorno dopo, quando il forno è quasi completamente raffreddato, si procede alla fase di apertura e all'estrazione della spugna di ferro. Arrivato alla fine di questa riduzione, spieghiamo un pochino che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto funzionare il forno per circa 7 ore. Abbiamo usato circa un quintale e mezzo di carbone. Abbiamo ottenuto questo blumo che può contenere al massimo 20-25 kg di ferro. Ora, per fare un lavoro completo, questo blumo, cosiddetto blumo, che peserà 35-36 kg, andrebbe messo sopra una forgia e purificato, portato a 1300 gradi, messo su uno di quei ciocchi di legno che è lì e battuto con delle mazze in modo che tutte le impurità, il, tanto il carbone brucia, riportandolo a 1300 gradi, quel carbone che c'è rimasto dentro, perché qui si vede tanto carbone, e le impurità, vedete, questi sono pezzi di forno, queste che si vedono qui, fino a ridurre un lingotto con poche impurità, pronto per essere lavorato.
Le spugne di ferro e il bane venivano trasportate via mare sulla costa toscana antistante e lì, a Populonia, Campiglia, Follonica, venivano ulteriormente lavorate con processi di forgiatura da cui venivano probabilmente ottenuti i primi acciai della storia. In questi processi di forgiatura le spugne venivano riportate al calor bianco, 1300 gradi, nelle forge e martellate a caldo per eliminare ulteriormente le impurità che erano costituite da residui di carbone e dello stesso forno. Un intenso traffico marittimo permetteva poi il commercio e lo scambio di questi semi lavorati e di prodotti in ferro finiti con tutto il bacino del Mediterraneo. Ad esempio, i due relitti di Procchio, avvistati negli anni Ottanta a pochi metri dalla riva, contengono un campionario emblematico delle merci e dei prodotti trasportati e scambiati, anfore, manufatti vitrei e metallici, utensili di bordo, chiodi di rame, ceramiche e vasellame comune di produzione per lo più gallica, italica e africana di epoca imperiale e tardo-italica, pani di zolfo e, naturalmente, spugne metalliche. Con il passare dei secoli però il grande monopolio di risorse e di tecnologia degli etruschi proiettò sui loro territori l'interesse sempre maggiore di altri popoli spinti dal desiderio di conquista. Prendendo a pretesto un probabile coinvolgimento degli etruschi nei traffici mercantili dei corsi di Alalia, nel 453 a.C. il generale siracusano Apelles sferrò i primi attacchi all'isola d'Elba che portarono all'invasione e alla distruzione dei siti di Monte Castello e Castiglione San Martino. Anche a seguito del successivo tentativo di invasione di Dioniso di Siracusa nel 384 a.C., gli etruschi perfezionarono un sistema di ispezione del territorio elbano basato su punti di avvistamento che permettesse un controllo capillare di tutta la regione e del mare intorno all'isola fino alle coste di Corsica e Toscana. Le mura, Castiglione San Martino, Monte Serra, poche e scarne testimonianze rimanevano di questo sistema di insediamenti fino a che negli anni 70, allo scopo di tutelare una zona oggetto di continui e devastanti scavi clandestini, venne riportata alla luce una delle più importanti fortezze di altura dell'isola d'Elba, la fortezza di Monte Castello. Situato su una collina di 227 metri sul livello del mare, l'insediamento si estendeva su una superficie di circa 2000 metri quadrati, dominando i golfi di Spartaia e Procchio a nord e il golfo di Campo a sud. Gli scavi hanno fornito importanti informazioni sulle tecniche edilizie, sui contatti commerciali con gli altri popoli del Mediterraneo, sui cibi consumati nella fortezza, ma soprattutto si sono avute conferme di quanto già noto attraverso gli scrittori del passato, e cioè che i punti di avvistamento e di difesa più antichi sono situati su cime dominanti il canale di Corsica, già abitati come ripari durante il periodo del bronzo finale e villanoviano, e già usati dagli etruschi come sepolture nei secoli VII e VI a.C. L'abitazione oggetto del saggio di scavo si ergeva su due piani, seminterrato e primo piano, divisi tra loro da un pavimento in coccio pesto, Opus Signinum, datato intorno al 280 a.C., costruito con calce derivata dalla cottura in fornace del marmo cipollino proveniente dalla vicina cava, detta appunto dei marmi. È ritenuto uno dei primi pavimenti del genere 
e unico per quanto riguarda la struttura portante composta da travi e travicelli, al di sopra dei quali era stato sistemato un piano costituito da scorie della lavorazione del ferro, ricoperto da uno strato di calce frammisto a frammenti di ceramica e di vasi, anche decorati, oltre che da frammenti e resti di anfore. Questo meccanismo difensivo funzionò per circa un secolo, ma nulla poté quando un'altra civiltà emergente, quella romana, spinse le sue navi alla conquista di quello che costituiva ormai un insediamento strategico fondamentale per il traffico del Mediterraneo e allo stesso tempo il più importante complesso metallurgico della storia antica. Tra il 264 e il 259 a.C. ripetute incursioni della flotta romana misero di nuovo a ferro e fuoco l'isola e distrussero tutti gli insediamenti che si opponevano all'invasione, secondo quel concetto di tabula rasa che i romani applicarono spesso alle loro campagne di conquista. Ne è una testimonianza tangibile il grano rinvenuto negli scavi Monte Castello, oggi conservato presso il museo di Porto Ferraio, che fu tostato dal calore dell'incendio delle travi del seminterrato dell'abitazione e che rappresenta un indizio importante della violenza distruttiva con cui furono condotte le incursioni. Secondo l'usanza, alle distruzioni esemplari degli oppositori seguirono la tregua e le condizioni per una coesistenza pacifica e di interesse comune, per 40 anni le neocolonie avrebbero avuto rapporti commerciali e in particolar modo avrebbero esportato metalli e ferro esclusivamente per Roma, un vero e proprio embargo. L'elba romana, tra il III e il II secolo a.C., produsse a ritmo straordinario ingenti quantitativi di armi e attrezzi in ferro per soddisfare le richieste dell'urbe impegnata sia sul fronte bellico, guerre puniche, conquista di Sardegna e Corsica, che nello sfruttamento agricolo delle nuove colonie. All'industria siderurgica, i romani affiancarono anche una nuova attività di estrazione e lavorazione del granito, utilizzato principalmente per colonne e altari, di cui ad oggi sono ancora visibili alcune testimonianze. Come era nel loro stile, i romani apprezzarono dell'isola anche gli aspetti legati al vivere quotidiano, quali i fanghi curativi delle terme di San Giovanni, tutt'oggi esistenti, o l'ottima qualità delle vigne che spinse addirittura Plinio il Vecchio a definirla l'isola del vino buono e che contribuì ad un intenso traffico commerciale. Durante il periodo di dominazione romana l'isola prese il nome di Ilva e per alcuni secoli rimase un importante centro produttivo e commerciale fino a che apparentemente per la scarsità di terreno boscoso ma più probabilmente a causa dell'utilizzo da parte di Roma di giacimenti di ferro con i sistemi di estrazione e lavorazione più vantaggiosi delle province spagnole e tedesche fu definitivamente proibita l'attività estrattiva e la lavorazione del ferro. Nel primo secolo a.C. un editto senatoriale, il Senatus Consultus Patrum Interdictum, allo scopo di salvaguardare le foreste toscane e laziali dal continuo depauperamento del legname necessario all'alimentazione dei forni, vietò definitivamente l'attività metallurgica in tutta la regione. L'anno 7 a.C. l'Etruria veniva dichiarata settima regione dell'Italia romana. Finiva ufficialmente la civiltà etrusca. Camminando tra le rovine di Monte Castello, battute da un vento impietoso, proviamo ancora per un attimo a immaginare quest'isola nel suo periodo di massimo splendore, quando mille forni fusori perennemente accesi la illuminavano e la rendevano visibile fin dall'orizzonte, quando dai suoi imbarchi partivano continuamente navi cariche di prezioso minerale, quando più di 5.000 persone vivevano e lavoravano in questo territorio ricco e operoso, quando, in una sola definizione, gli etruschi erano 
i signori del ferro.